എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇ വി എസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് പി സീഡിന്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി എഴുതാനാണ് അല്ലേ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് എ പി സീഡ് നമ്മൾ പി സീഡിന്റെ കഥ ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവരും വായിച്ചോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പി സീഡിന്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി എഴുതാം ഐ വോസ് എ സ്മോൾ പി സീഡ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പയർ വിത്തായിരുന്നു എ ഫാമർ സോഡ് മീ ഇൻസൈഡ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ എന്നെ മണ്ണിൽ നട്ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മണ്ണിൽ വിതച്ചു ഐ ഗോട്ട് ഇനഫ് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് മാനുവ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജലവും സൂര്യപ്രകാശവും വളവും ലഭിച്ചു ഗ്രാജുവലി സ്മോൾ റൂട്ട്സ് സ്പ്രൗട്ട് ഫ്രം മീ ഇൻ ടു ദ സോയിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ എന്നിൽ നിന്നും ആ ചെറിയ വേരുകൾ മണ്ണിലേക്ക് വളർന്നിറങ്ങി ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്മോൾ സ്റ്റെംസ് ബിക്കാൻ ടു ഗ്രോ അപ്പ് ഫ്രം മീ എന്നിൽ നിന്നും കാണ്ടങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ കാണ്ടങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങി ദെൻ കെയിം സ്മോൾ ലീവ്സ് പിന്നെ ആ കാണ്ടത്തിൽ ഇലകൾ വന്നു തുടങ്ങി ആഫ്റ്റർ മെനി ഡേയ്സ് ഐ ബിക്കെയിം എ ബിഗ് പ്ലാന്റ് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാനൊരു വലിയ പ്ലാന്റ് ആയി Plant with loads of leaves and grain stalks. ഒരു പാട് ഇലകളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ആയി മാറി നൗ ഫാമർ കംസ് ടു ചെക്ക് മീ ആൻഡ് ടു ചെക്ക് ദ ഗ്രോൺ ഗ്രെയിൻസ് അപ്പോൾ പയറ് വിളഞ്ഞ പാകമായപ്പോൾ കൃഷിക്കാരൻ വന്ന് വിളവെടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലും എഴുതാം അടുത്തത് എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പാഡി ഗ്രെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ റെയിൻ വേനൽ മഴയിൽ പാഡി ഗ്രെയിനിന് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കാം വാട്ടർ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ സീഡ് ജേമിനേഷൻ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് വെള്ളത്തിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് അല്ലേ പാഡി ഗ്രെയിൻ ബിക്കം റീഫ്രഷ്ഡ് ആഫ്റ്റർ അറൈവൽ ഓഫ് സമ്മർ റെയിൻ വേനൽ മഴയുടെ വരവോടെ നെൽവിത്തിന് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് വന്നു ദ പാഡി ഗ്രെയിൻ എബ്സോർബ്ഡ് ദ വാട്ടർ ഫ്രം ദി സമ്മർ റെയിൻ വേനൽ മഴയിൽ നിന്നും പാഡി ഗ്രെയിൻ നെൽവിത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എബ്സോർബ് ചെയ്തു ദ റെയിൻ ഹെൽപ്സ് ടു മേക്ക് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് ഈവൻ ഫാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ നെൽവിത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് മഴ ഒരു കാരണമായി അല്ലേ മഴ സഹായമായി സം ഡേയ്സ് ലേറ്റർ ന്യൂ റൂട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെം റേസ്ഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം പുതിയ വേരുകളും കാണ്ടവും പാഡി ഗ്രെയിനിൽ നിന്നുമുണ്ടായി ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ പാഡി പ്ലാന്റ് പുതിയ വേരും കാണ്ടവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പാഡി പ്ലാന്റ് രൂപപ്പെട്ടു അപ്പോൾ വേനൽ മഴയോടുകൂടി പാഡി പ്ലാന്റിന് വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ സീഡ് ജേമിനേഷൻ ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് എഴുതുക എന്തൊക്കെയാണ് ദ പാർട്ട് ദറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഫേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ സീഡ് ഇസ് കോൾഡ് റാഡിക്കൽ സീഡിൽ നിന്നും ആദ്യം വരുന്ന ഭാഗത്തെ എന്തു പറയുന്നു റാഡിക്കൽ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീജമൂലം ദ പാർട്ട് ദറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഫേസ്റ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു റൂട്ട് ഈ റാഡിക്കലാണ് റൂട്ടായി മാറുന്നത് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇസ് ഡൗൺവേർഡ് റാഡിക്കലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് ദ പാർട്ട് ദറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ റാഡിക്കൽ ഇസ് കോൾഡ് പ്ലമിയോൾ റാഡിക്കൽ വന്നതിന് ശേഷം വരുന്ന പാർട്ടാണ് പ്ലമിയോൾ ബീജ ശീർഷം ദ പ്ലമിയോൾ ഗ്രോസ് ആപ്പ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റെം ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്സ് ഈ ബീജ ശീർഷമാണ് മുകളിലേക്ക് വളർന്ന് കാണ്ടമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് മൂന്ന് വർക്ക് ആയിരുന്നു മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു ചെയ്യാനായി തന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ